喧闹人潮，孤独保护我回家。音乐生出了带刺的荆棘，轻轻地将我拥抱。谎言满身醉，我笑而不答，任凭他在讨价还价。那倾盆大雨无法淋湿我的头发，叫醒你，你无法让我停下。夏里蔷薇珍珠是风中的野花，我们生而伟大，不是吗？起床吧！哎呀，你烦死了！哎，你知道吗？今天你们想去有人结婚啊？我车开进来的时候可热闹了，又是礼花又是鞭炮的。沈太，我尊敬的林总，我从周一到周五没日没夜的给你干活，周六你能不能让我睡个懒觉？你这种啊！就是那种典型的披着姐妹外衣的资本主义剥削狂，好起来啦！资本主义剥削狂给你送温暖啦！你能有什么温暖？噔噔噔噔噔噔，最新款，你最喜欢的颜色，送给你。林老板，你这开场不太对，你要唱什么堂会啊？你送我的东西我不敢穿，我衣柜也放不下。哎，没人让你放啊，你倒是给我套起来。套上！哎呀，我也穿成你这样吗？我们俩穿成这样干嘛去啊？我们要去那个行业交流大会。前两天我问你，你说像这样的分享大会，就是一帮人去瞎吹牛、瞎拉人脉，都是行业里边没有实力的人才会去的，叫我也不要去。我前两天真的是这么想的，但是我最近了解到。这次行业交流大会，好几个有名的医生都会去参加，还有那个 ICMA 最年轻的理事，整个行业都在抢人，咱们得去抢啊！你至于吗你？我看过照片了，非常帅。大姐，你是找医生，你还是组男团？很帅，有多帅？帅到你想嫁给他那种。哎呀，你帅到刺儿啊！<笑>说到嫁人，你跟那个张伟怎么样了呀？我看他挺稳定的，各个方面条件也不错。你就没有想着跟他再进一步？两个人在一起好就行了呗，为什么一定要结婚呢？再说，这哥们儿他怎么了？没怎么，他挺好的，就是。哎，我真的认为啊，婚姻不是女性生命中的必需品。哎，行了，行行，我不想听了。结婚不是，但是洗澡、化妆是。麻烦您老人家快一点，哎、你来动动，快一点，来。在婚车上办公、武装，我媳妇应该是第一人了吧？哎，你今天能不能就是先把那些什么评支撑啊、乱七八糟那些琐事，你先放一放？你先想想啊，待会儿怎么应付这些难缠的亲戚们？我在乎这人呢，就爱说闲话。一会儿你见着他。
无论他问你什么，就听着，别多说。行，他要是敢问我说，哎，你怎么是二婚呢？我就跟他说啊，这叫一回生，两回熟。说什么呢？别臭贫。这可不是贫啊，我这是啊，在追求真爱的路上啊，这个迂回前行。那你的意思是，要在我这儿迂回着，还是继续前行呢？我是迂回到你这儿了，然后呢，咱俩一起啊，共同前行。没正形。哎，媳妇儿，你待会儿不能就穿这身衣服上台吧？人还以为俩新郎呢，台上再站一司仪，人说了仨司仪啊，咱咱婚纱呢？我这不没来得及换吗？婚纱店说了，在路上呢，有点堵，晚一会儿送到。行行行行。第一次结婚啊，完没有疏漏。珊珊是第一次结婚，这小子可不是。大哥，你别老苦着脸。珊珊今天大喜，你高兴点儿。我闺女结婚，我这个做爹的，连女婿都不认识，没见过。这是什么事儿？这是。给您，谢谢。这回说这发小大牛，大牛，对、啊。你给自己穿成这样累不累？新买的。小心啊！熬造型再给自己摔一张。大家好，大家好啊！太阳，太阳，咱爸。哎，爸爸，我终于见着您了，真是实在是太不好意思了。这结婚当天我才见着您，这事儿是我办的太不应该了。我就应该结婚之前就应该去拜会您，您千万别生我气啊！一会儿我酒桌上多敬您两杯酒啊，爸。爸，郑琼。啊，郑琼正能嫁给他。哎，谢谢你，先一直你跟我说爸爸幽默，没想到爸爸这么幽默呀！哎，珊珊呐，你怎么还不去换婚纱？这人都到齐了，你再不换一会儿来不及了。姑姑说的对，你赶紧啊，跟他们换衣服去。我带着姑姑和大姑姑还有爸先进会场。行行，爸你先进去啊，照顾好爸啊。哎，姑姑、大姑姑，里边请啊。大姑姑，哎，好好好。康子友，啊，好久不见。啊，你也是来参加？对。啊，那个，我先去接个朋友。啊，先过去。你先忙。这谁呀、啊？这球衣哥们儿，他不是做进口牛肉的吗？也改医美了？结婚之前真是好多事要忙，就是来不及给你打了。哎，小哎，你和你媳妇心可够大的呀，这会儿没问题吗？没问题，一切尽在掌握，尽在掌握啊！行行行，来。沈太太来了，沈太太，沈太太，沈太太，沈太太，沈太太，跟我们说两句吧。沈太太，对，说两句。沈沈太太，沈太，您今天很难得到现场，跟我们说两句。嗯、呃。我们丽佳联合作为行业里面的代表，希望不要用乱象解说医美，还是希望把眼光多放在医生的资质上，用最真实、最安全的心思去带领大家。还真把自己当女明星了，这个林千羽就是爱出风头。人家请了媒体来宣传自己，是花她老公钱的，人家多厉害啊！各位太太。好久不见，好久不见，康总，康总好啊。那您先生建议过您做医美项目吗？他对我的长相倒是没有什么要求的。您真风趣啊！好嘞，谢谢你们，辛苦了，辛苦了。不客气，不客气。回头再见，拜拜，拜拜。
哎呀，你们也在呀？怎么样？很美，但是这帮媒体是怎么回事啊？你自己找的？那当然了。咱俩不能白来一趟，总得带点新闻稿回去啊，是吧？不是你找就找了，他们的提问稿子你没有审一下，干嘛让他们总提沈总呢？这都是安排好的，那你让他们问什么呀？问行业内的这些技术性问题啊，没人看的，只有咱们业内人士关注。你就得问一些什么谁和谁太太啦，夫妻关系啦这些八卦事情才能出圈儿，你懂不懂？嗯，懂了，林总，这就是你的。流量密码，当然，你别自己一个人在这喝呀，咱得出去搜搜搜搜，你知道吗？我还正想问你呢，你跟我说的又帅气幽默的男人在哪儿呀？我看一个个都是说话帅气，长得幽默。也是啊，你说这帮同行都是干医美的，就不能给自己弄得好看点吗？这都傻。哎呦。好久不见，腰怎么这么细呀、啊？抽脂去了啊？周总，哎呦，林总，好久不见呀、啊！小心。嗯，没踩到你身上吗？没事，谢谢。我们机构经过两年多的精心研发，终于设计出了这套程序，可以帮助客人定制医美服务的 AI 医美，把照片上传到程序当中，按照客人的脸型和五官。就可以设计出各种喜欢的风格。哎，我觉得他这个说法有问题。他这么弄的话，短时间之内 app 的下载量是会增加，但是他怎么落实呢？根本没可能的呀。我觉得这个方案很好，哎，你觉得哪里有问题啊？你看啊，他刚才讲，它里面有一个功能叫客户自主制定方案，多好笑啊！那每个人先天条件不一样，对吧？客户又不懂专业知识，他带着一个很理想的想法来跟你沟通，这个医疗纠纷的风险太大了，不能这么搞。我觉得你不能，所有问题都只从资本的角度出发。哎呀，你知道有多少风投公司投他们吗？人家现在兜里可有钱了。你兜里有了钱，出现问题了就再去解决问题好了。你操什么心呀、啊？不好意思，啊，这事我不太能沟通。很帅的，你刚刚说的就是。我觉得医美最终就是要用技术来实现，所以如果你有一个很好的 app， 但是就算你有再多的方案，你没有一个好的医生帮你执行的话，你吸引再多的投资也只是白搭。而且这个 app 很有可能会误导你的客户。我觉得医美就是应该要沉下心来。违规正规，哎，你说的可不一定对啊。资本的进入也不是什么坏事，你融了一轮，融了两轮，手里钞票多了，你就可以去请更好的医生，用最好的设备，这不就像雪球一样滚动起来了吗？是吧？所以你的意思是，要把一个普通面诊线上线下做两次交易，收两次钱？周先生，你这么讲可能稍微有点偏激。我们的意思是说，其实我们可以找到一个方法，在 App 和实际操作当中的距离把它缩短。不管怎么样，多一个跟客户沟通的渠道总归是好的嘛。哎，走走走，徐总控，快去快去，我去跟他聊聊。徐总，徐总，徐总，找时间再聊。好久不见啊，徐总，总算是有机会跟您说两句了。一堆人围着你，就是为了赚钱的。哎，莫医生，新闻快了，今天好漂亮呀！哎，谢谢谢谢你们能来啊，一会儿进场了啊。哎，好，好嘞
那个，真是不好意思哦，对不起啊，我也不是故意的，没事儿，都已经发生了。最关键的是，我现在马上就要上场了，穿什么？我看这裙子。还凑合，要不我们给他弄几个别针别一别，然后胡说什么？哪有新娘子穿破婚纱的给你你穿吗？哎，我倒觉得他这件礼服，你看啊，如果你你转了转了转了，配上婚纱的话，是是不是还挺像那个头纱一配，挺像婚纱的？啊，不是人结婚，这是人家。礼服、婚纱也不是不行。这样，你把你的脱给他，然后你穿他这个，好吧？我一会儿上台照相说话呢。林千语，你把人家的婚纱给弄成这样了，你那个，那我穿这身结婚确实是不合适。咱能不能先解决一下各自出场的问题？林千语，你快点。那你穿什么？你别管我了，我给张伟打电话，他马上就到了。我换了衣服我就出去，还愣着，人家结婚来不及了。那你让他多打两声。谁？你怎么还？郑球，你怎么在这儿啊？康子游，你你在那儿干嘛呢？你是康子游？对啊，我是康子游。你是他媳妇儿。今儿你结婚啊？今天可是太精彩了，你知道我和康子游今儿碰见谁了吗？谁呀、啊？碰见郑琼了。郑琼？哪个郑琼啊？就康子游那个前夫啊。哎，你说巧不巧？他前夫今儿结婚，结婚的场所跟我们开会是同一个地方。你说这世界荒不荒唐？我回去慢慢跟你说啊。我就知道有事儿。哎，郑兄，你媳妇怎么还不来呀、啊？是不是逃婚了？没事亲自将他女儿的幸福交给他相信的这个幸福的男人，亲爱的父亲，此刻请将你宝贝女儿的手和幸福放心的交给郑琼先生，让我们掌声送给慈爱的父亲，有请父亲请到，主宾席落座。你到哪儿了？你快一点，张伟。谁啊？怎么还有人呢、啊？不会是新娘子还没出来呢？请问是孟小姐吗？啊，啊，不好意思啊，孟小姐，我们下个婚礼要准备化妆了，这些得空出来。我麻烦您开一下门吧。就算您要待在里面，也得让我们进去收拾屋子呀。哎，那边不是已经开始了吗？是是不是结婚的？孟小姐，孟小姐，孟小姐，快一点，孟小姐。别敲了！这不是子悠的前夫吗
。孟小姐，不好意思啊，我们着急用。您看，您要不先去那边的学习室休息吧？你是谁呀、啊？子悠，我到了，你在哪儿呢？这个厂子，我一定要帮他撑住。要不我上去找你吧？他们为什么会管你叫孟小姐啊？他们弄错了。那你怎么会在这个雨山的化妆间呢？你是不是就是那个郑琼的前妻呀、啊？你还穿着婚纱，我看你就是来捣乱的恭喜恭喜！接到捧花是一种幸福和幸运的象征。请问这位金英男士，你有自己的爱情归宿吗？呃，其实我也不是有意要接这个捧花的，但是呢，我想这就是天意。既然这样，我就不要浪费像今天这么幸福的好运。那么我想问一下这位先生，你的女朋友在我们的婚礼现场吗？说实话，我不知道她在哪儿，但是我希望她在，因为此时此刻我有心里话想对她说。如果这位先生的女朋友在现场，那么我们有请她登台，好不好？三二一，是这位是您的女朋友吗？是的。是来闹事的，让我们有请这位女士登到台前，好吗？子悠，我知道你曾经有过一段失败的过往，但是这不影响我们相识一百五十九天，三千八百一十六个小时。我发现我自己越来越爱你。已经离不开你了，所以今天，我想请你给我个机会。嫁给我。下雨天不带伞，我高兴。咖啡可以不要甜，我宁愿对着空气聊天，一个人也可以贪玩。
你今天可太有面子了！谁呀？妈。已经挺晚的了，要不你改天再来？马上啊，很快。不得好好享受一下咱们的新婚之夜吗？是不是？享受什么呀？今儿这婚结的可真有意思啊！你享受吗？生活里总会有一些小意外嘛，是吧？但我认为今天总体上还是比较圆满成功的。虽然呢，我不在乎什么仪式感，但你要说今天很成功，来，展开讲讲，成功在哪儿？嗯，就就那个，成功在你前妻穿了我的婚纱，还是你前妻在婚礼现场被男友求婚，还是他穿着我的婚纱被男友求婚的整个流程呢？哎呀，那个老婆。对不起哈、啊，就我我真不知道康子游会来，这事赖我赖我是是我没安排好啊，嗯，我知道你不是故意的，我也知道他不是故意的。哎呀，这,这老婆、啊，哎，保持自由随性特点的同时。可不可以努力靠谱一点？一定啊，这你放心。但是老婆，你你你不可以轻易的放放弃我，不然呢？难不成退货？哎，退货是不可能了啊！保证啊，终身质保，售后是肯定靠谱的。好吧，看你表现。你看，我老婆呀，最通情达理的。什么叫大人有大量？说的。那就是我老婆。那好吧，好吧，那我就不打扰你写论文了。十三号，我开车去接你嘛？你怎么今天自己就过来了？今天就是十三号，真的假的？不然呢？哎呦，我
宝贝，我对不起你，妈妈错了，妈妈错错了时间了，我最近太忙了。那你怎么过来的？坐公交。我错了，我真的错了啊！我以后不会这样了，对不起，宝贝。怎么样？啊，喜不喜欢？还可以吧，还可以，已经是你对我很高的评价了。啊，赏个吻呗。哎，别闹，我姐，不不不不不，吝啬鬼，来吧，把你的箱子收拾一下。哎，我我这个我箱子我自己来收拾吧。干嘛自己收拾？我帮你一起。哎，不不不，不用不用，你赶紧把那外面的屋给收拾一下，跟猪窝一样。什么叫猪窝？我不是花时间收拾你的房间，我自己房间都没来及收拾呢。你平时就应该把它收拾好，别堆到现在才来收拾。那我不是刚搬过来吗？都是借口。哎，我帮你配置。真不用，你帮我东西找不着。你确定啊？我确定。你杵着干嘛呢？开门去啊。谢谢。你不打算请我进去吗？简单聊两句，就在这说吧。今天的事情，今天我可太丢人了。丢人的应该是我吧？你前夫的婚礼，你让我去，不就是想让我帮你撑场面、挽回面子吗？啊，是。我今天没有准备好，有点仓促，但是我保证，这一定是你这辈子。最难忘，确实很难忘，让你误会我非常抱歉，但是我真的没有这个意思。你是觉得我求婚挑错了场合，还是单纯的就是拒绝我的求婚？单纯拒绝。为什么？我不需要。你现在是不需要，你能保证你一直不需要吗？你都已经到了不惑之年了，而且还带了个女儿。这跟我的年纪和我的女儿有什么关系啊？太不了解我。我还有什么地方不了解你呢？我说过，你的一切我都可以包容，包括你有女儿。我有女儿，为什么需要你包容？妈，你说你垃圾也不让我扔一下，垃圾袋在哪儿？垃圾我先放着。好，甭管了，快休息吧。你不是说你女儿跟你妈住吗？她怎么突然来了？女儿来跟自己的妈妈住有什么问题吗？以咱们俩现在的关系，她来你至少跟我说一声吧。我为什么要跟你说一声？你不是不介意吗？我是刚自由啊。你说你要自由，我觉得这都是借口啊。你就是不想对这段情感负责。好，我负责任。我们尽快结婚，然后我们三个人一起愉快的生活在一起。我是说过我接受你有女儿这个事实，但我没说要生活在一起啊。她都这么大了。不用黏在妈妈身边吧。再说了，咱俩结婚，再加上你女儿，这怎么能是愉快的二人世界呢？你说是吧？哎，哎，不是，你不会是想分手吧？以你现在的状况，带着一个女儿，你很难再找到像我这样的了。滚说出来啦！刚才我都听到了，听到什么了你？大人的事小孩少管。得了，我看我还是走吧，在这耽误你幸福。哎，一个问题，问完睡觉。你和刚才那个叔叔是在认真交往吗？之前还算是认真吧。之前？那你现在问？
一个问题，你现在去追他还来得及，我就不打扰你了。我找老郑去。什么老郑？你爹有我对你好吗？就对我好。第一个问题我还没有说完呢，你着什么急？我不是一个称职的妈妈，我知道，但是我很爱你。刚才那个叔叔呢，把他能接受你当成是对我的恩赐，好像你的存在是一件什么不好的事情。我怎么可能接受呢？我早晚是要跟他分手的。你伤心吗？一丢丢。对不起，你疯了？你有什么对不起我的？这么晚了，不能喝汽水。你不也喝酒吗？我是大人，跟你说我多少回了，洗澡睡觉。嗯大人晚上只能喝酒啊！小孩怎么话这么多？走。小姐，要不要跟我一起睡啊？我不要，干嘛不要嘛？我们两个人都好久没有在一起睡了，你跟我睡一下嘛，睡一下嘛，睡一下嘛。行吧，跟你睡就跟你睡。你又来。还没睡着，妈，你睡觉能不能老实点？哎，我已经尽量亲了，我毕竟有点心事嘛。你要是心情不好，你就哭一场啊，好歹能缓解点失恋的情绪啊。我才不哭呢，为这样的人哭太不值得了，浪费我的眼泪。行了行了，你快睡啊，快睡快睡。你翻来覆去的，我怎么睡啊？我不翻啦，闭嘴，不说话就能睡着，快睡。你抢我被子，你还瞪我？你下次谈恋爱别告诉男朋友还有个女儿。为什么呢？什么为什么？你看谁谈恋爱还带个孩子啊？有孩子不能谈恋爱啊？有孩子怎么了？有错还是有罪还是丢人啊？我光明正大，我堂堂正正的，我为什么要隐瞒呢？嗯，但是我就不想这种感觉。就好像我拖累你一样，你这个孩子，你在说什么？你怎么可能拖累我？真的吗？当然是真的啦。那我来和你住，你真的开心吗？你想听真话呢，还是假话呢？肯定是真话。真话就是。我真的超级开心，妈妈晚安，晚安，宝宝。
现在的情况，带着一个女儿，你很难再找到像我这样的了。我们再说吧。这女的有病吧你？这么好的男的你还拒绝他？你以为你自己是谁呀、啊？那是脑子有病。你四十岁了，你知不知道？头发在白，皱纹在长，好气色都是粉底假妆的。你以为你随时都能遇到这么好的男人？没事儿吧？你这种女人，你就配你一个人喝酒追剧过日子？你不配拥有幸福。下雨天不带伞，我高兴。咖啡可以不要甜，我宁愿对着空气聊天，一个人也可以贪玩。星期天是谁的星期天？咖啡店，周末左右瞬间，加一点，问候他一整天，我存在不是为你。是天上的小宇宙，微笑就低的。<音>